بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں جان کمال خان سد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں سد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا کہ بحیثیت رکن قومی اسمبلی کہ بحیثیت رکن قومی اسمبلی میں اپنے فرائض منصبی میں اپنے ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت سالمیت استحکام استحکام بہبودی بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشہ رہوں گا برقرار رکھنے کے لیے کوشہ رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ کہ میں یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائیں کہ میری مدد اور رہنمائی فرمائیں آمین تشریف لائیے رول سائن کرنے کے اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے اجلاس کے آغاز میں منتخب باراکین سے حلف لیا جا رہا ہے اور جام کمال سے حلف لے لیا گیا انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے اور اپوزیشن کا اس دوران شور شرابہ سننے میں آیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ نون لی کے عراقین شہباز شریف اور نواز شریف کے بینرز اٹھا کر اس ٹائم اسمبلی میں پہنچے ہیں اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اسمبلی کے ہیں سپیکر آیا صادق کی زیر صدارت آج کا یہ جو اجلاس ہے وہ شروع ہے اس کی باقاعدہ کاروائی کا آغاز ہوگا کچھ ہی دیر میں اور پھر آج اس اجلاس کی کاروائی میں وزیراعظم پاکستان کا فیصلہ ہوگا چوبیسویں وزیراعظم کا انتخاب کیا جائے گا آج کے اس اجلاس میں اور جام کمال دستخط کر رہے ہیں رول پر اور انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے اور سپیکر آیا صادق کے ساتھ مصافہ بھی کر رہے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں براہ راست دنیا نیوز کی سکرین پر اس وقت آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف کو اگر بات کریں تو انہیں آئی پی پی اور دیگر جماعتوں کی حمایت بھی حاصل ہے اور جے یو آئی کی جانب سے وزیراعظم کی انتخاب کا بائیکوٹ کا اعلان کیا گیا ہے اور عراقین اسمبلی اس وقت اجلاس کی کاروائی میں موجود ہے تمام ساتھ آپ کو بتائیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کو بتاتے چلے تو شہباز شریف جو ہے جن کو مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں ان کو قائد ایوان کے انتخاب سے قبل ہی وزیراعظم کی سیکیورٹی بھی فراہم کر دی گئی ہے اور قومی اسمبلی کے آج کے ہونے والے اجلاس میں نئے قائد ایوان اور ملک کے نئے وزیراعظم کا انتخاب ہوگا اس کے لیے عراقی نے قوم اسمبلی کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جاری ہے اور جام کمال نے بقاعدہ اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا ہے گوھر صاحب حسد کیسر صاحب کائنلی ذرا تشریف لائیے آمیر ڈوگر صاحب حسد کیسر صاحب عمر ایوب صاحب گوھر صاحب کائنلی تشریف لائیے چیف ویپ صاحب آمیر ڈوگر صاحب حسد کیسر صاحب عمر ایوب صاحب گوھر صاحب نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لئے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اس اجلاس کی صدارت سپیکر قومی اسمبلی آیا صادق کر رہے ہیں اور اس وقت تحریک انصاف کی حمایت یافتہ عراقین قومی اسمبلی میں جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں نعرے بازی بھی 
کی جا رہی ہے اور نواز شریف شہباز شریف اور بلابل بھٹو زرداری قوم اسمبلی کے ہال میں موجود ہیں ان کے ساتھ بڑی جو عداد میں عراقین ہیں منتخب عراقین ہیں وہ بھی موجود ہیں اور نئے وزیراعظم کا انتخاب کچھ دیر میں ہی جو ہے اسی بقاعدہ کا روائی کا آغاز کیا جائے گا اس وقت عراقین قوم اسمبلی کی بڑی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسمبلی ہال میں ہی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف اور عمر ایوب کے درمیان قائد ایوان کے لیے آج مقابلہ ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ بھی کیا جا رہا ہے جبکہ مسلم لیگ نون کی اگر بات کرے ان کے رہنماؤں کی جانب سے آج کے جلاس میں شہباز شریف اور نواز شریف کی تصویروں کے بینرز اٹھا کر وہ آج کی جلاس میں شامل ہوئے ہیں آمیر ڈوگر صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسمبلی میں اس وقت نعرے بازی بھی جاری ہے اور یہ آج کا اجلاس قوم اسمبلی کا بہت اہم اجلاس ہے آج اس میں پاکستان کے وزیراعظم کا فیصلہ ہونا ہے کہ پاکستان کا اگلا وزیراعظم کون ہوگا جبکہ اسمبلی میں نعرے بازی کی جا رہی ہے The election will be by division. <clears throat> Before voting commences, I will direct that the bells be rung for five minutes to enable the members not present in the chamber to be present. Immediately after the bells stop ringing, all the entrances to the lobbies shall be locked and assembly staff posted at each entrance shall not allow any entry or exit through those entrances until the voting has been concluded. Before commencement of the poll, I will read out to the assembly the names of the validly nominated candidates who have not withdrawn in order in which the nomination paper received and proceeded to hold the polls. The members who wish to vote in favor of the candidate to pass in single file through the entrance where terror shall be posted to record their votes. <coughs> On reaching the desk of the tellers, each member shall in turn call out the division number allotted to him under the rules. The teller shall then mark off his number on the division list simultaneously, calling out the names of the members in order to ensure that his vote has been properly recorded. The member shall not move off until he has clearly heard the teller's call out his name. After a member has recorded his vote, He shall not return to the chamber until the bells are rung. When all the members who wish to vote have recorded the votes, I will announce that the voting has concluded. Thereupon, the secretary shall cause the division list to be collected. Count the recorded votes present and result of the count to me. I will then direct that the bells be rung for two minutes to enable the members to return to the chambers. After the bell stop ringing and the members are seated, the result will be announced. As there are two contesting candidates, therefore according to sub-rule 4 of rule 35, if a candidate secures the votes of majority of the total membership of the National Assembly, the Speaker shall declare him to have been elected. <clears throat> if no contesting candidate secures such majority in the final poll, A second, second poll shall be held between the candidates and the candidates will secure a majority of the votes of the members present and the voting shall be